这公交车已经快到站了，然后他不进到这个站里呀、啊，他是不会开门的。这要在咱们国内，你再想一想，是吧？这个位置多好，这开门大家上车下车就完了。我带大家去这个升旗山看一看，升旗山不是在槟城那边比较著名的一座山，然后主要是有那个小火车嘛，这个大家都很推荐。咱们去看看这车带人啥玩意儿是吧？咱们感受感受去。刚才那个车，我上车之后，司机跟我说，说升旗山这个小缆车今天关闭了，我也不知道为什么，然后让我下来。呃，那既然关闭了，然后那我就下来呗。下来之后，然后大姨跟我说，两缆车说那个可能是在这个缆车经常会关闭，但是大姨说那关闭你也去溜达溜达，那地方挺好。然后大姨建议我去坐下一趟车，我不要听司机的，你直接去就行了，去那边溜达溜达很好。然后另外我为我之前说的话道歉呢，就是关于在机场说电话卡的问题，在机场的时候这个电话卡速度的确是蹭蹭，你知道吗？但是，一进到市区，这电话卡这个网速啊，所谓五 G、十 G 的网速啊，就跟我们那个一网感觉差不多少，太慢了，太慢了。我不会说。兄弟们，我这个大，啊，好了好，大姨帮我说一下，要不然你跟他说，他又不让我上。兄弟们，那个公园今天关闭了，然后关闭关闭吧，咱们去看一看。哎，大姨，大姨挺好的。这里才是槟城真正的居民区。其实我最喜欢到各个地方、各个国家，就是来这种、这种真正的居民区，走进这个生活，是吧？走进本地人的生活。看看大家看到这个楼。我很喜欢这种地方，我不太喜欢去那种景点呢，乱七八糟的。我现在刚下车，大家看一下山顶啊，有一尊很大很大的菩萨，然后坐这个小火车呀，也是在这个位置，但是据说是关了已经。那我过去看一看，打听一下。如果说明天开，咱明天再来。兄弟们，在这个升旗山下有这么一个小镇子，这个小镇子上啊，全是华人，而且全是中文。他们大家看一看，爆米花姐姐，然后全部中文。还有前面啊，大家看看，茶室，这个层层香，兄弟们在这个镇子上，你完全感觉不到。看这个这块这边还有日本料理，就在这个镇子上，你完全感觉不到你在国外，你完全就是在国内的感觉，全部是中文啊。兄弟们整错了啊、哦，这个是不是升旗山？这叫极乐寺，然后升旗山是在前面。现在我问了一下，我们得走回去，走回去大概一站地，然后那边才是升旗山。我刚刚打了一下路边卖甜水大哥呀，跟我说你走这个小路比较近，你如果说走这个大路啊，绕了很大一圈。那我们现在走小路，走到这个路口应该是往上走，看这个太上庙，太上老君，太上老君出国了，孙大祖师，看看兄弟们，还有啊，这我都不太认识啊，咱们走小路。哇，这怎么往上面走啊？我我最烦上山了。哎呀，继续走吧。我这个真走这个村子里来了，大家看看我这个左右，但是很僻静，很好，我喜欢这种环境。看看这家，哇，大家看一看，大家看一下这家，哇，你看这小油箱，然后狗饿防提提防饿狗啊，说错了，然后还有这种特别旧的这个特别有年代感的这种小破车，在这里闲置。大家看看这一家，我去，有没有这个美国西部的那种？是吧？那种电锯狂魔那种感觉，完终于到了升旗山，但是它真的可露着了，不是假的。大家看一看 ，Hello， 啊 ，Hello， yes， currently under maintenance。哦，兄弟们，看一下它这个二号到十一号，这个小火车是关闭的。大家看一下，二号到十一号这个小火车关闭的。我去，那怎么办呢 ？Tomorrow no。我这个问了一下这哥们儿，每年这个维护这个时间段，不是因为过节，不是因为任何事情，是因为维护。啊、uh, ，if not close one person， how much one ticket？ Each person twelve。如果没关的话是十二块钱一张票。OK， thank you。Thank you。行了，兄弟们，接下来我带大家去这个镇上玩一玩。这个镇上啊，全是华文，全是华人，咱们就看一看，感受一下，找点吃的。我这一天没吃饭。我现在往山下这个镇子中心走，这个升旗山的小火车啊，就是这个小缆车啊，是最著名的，也是比这个山都要出名，而且也算网红打卡地吧。这个升旗山本身就是槟城的最高点，可以俯瞰整个槟城。这个小缆车是一个瑞士设计师设计的，这个缆车好像几十年了吧，六七十年了应该是，它是亚洲的第一座小缆车，虽然年头长了，但是一直在运行着。
看着这个人家瑞士制造的东西，真是，哎呀，七八十年了。